യേശുക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഭാരത ക്രൈസ്തവ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ മുതൽ മാർത്തോമ ആറാമൻ വരെയുള്ളവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ മലബാർ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള ചരിത്രമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കൂനൻകുരി സത്യത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ വീഡിയോ അവസാനിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നടത്തിയ ഈ പ്രതിജ്ഞയിൽ ആർച്ച് ഡീക്കൻ തോമസിനെ കൂടാതെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം മലബാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആലങ്ങാട് പള്ളിയിൽ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിന് കൂടി അർക്കതയോക്കൻ തോമസിനെ തങ്ങളുടെ ബിഷപ്പായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു ശരിയായ കൈവപ്പ് ലഭിപ്പാൻ പേർഷ്യൻ ബിഷപ്പിനെയോ മറ്റ് പൗരസ്ത്യ ബിഷപ്പന്മാരെയോ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പന്ത്രണ്ട് വൈദികർ തലയിൽ കൈവച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മത്രാനാക്കി ഇദ്ദേഹമാണ് മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ റോമൻ പക്ഷത്തേക്ക് മാറിയവർക്കായി മുൻകാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോസഫിനെ മത്രാനായി മാർപ്പാപ്പ നിയമിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് കത്തോലിക്ക വിഭാഗം ശക്തി ആർജിക്കുകയും മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ്റെ വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷമായി തീരുകയും ചെയ്തു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡച്ചുകാർ ഏഷ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നതോടെ പോർട്ടുഗീസ് ആധിപത്യം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി ഡച്ചുകാർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ കൊല്ലവും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കൊച്ചിയും പിടിച്ചെടുത്തു കൊച്ചി പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മലങ്കര ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യൂറോപ്യൻ കത്തോലിക്ക പട്ടക്കാരെ തിരിച്ച് യൂറോപ്പിലേക്ക് അയച്ചു അങ്ങനെ ബിഷപ്പ് ജോസഫിൻ്റെയും കർമ്മലീത്ത സഹപ്രവർത്തകരുടെയും പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് പകലോമറ്റം തറവാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പറമ്പിൽ ചാണ്ടിക്കത്തനാരെ ഒരു ബിഷപ്പായി വാഴിച്ചു ഡച്ചുകാർ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരായിരുന്നെങ്കിലും മലബാറിലെ ക്രൈസ്തവരെ ക പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതുപോലെ കത്തോലിക്കരായി തീരുന്നതിനും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതിനാൽ പൗരസ്ത്യ സഭയായി തുടരുന്നതിന് ഡച്ചുകാരുടെ ഭരണകാലത്ത് സാധിച്ചു ഈ സമയത്ത് പൗരസ്ത്യ ബിഷപ്പന്മാർ കത്ത് അയക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ പൗരസ്ത്യ മിത്രാനെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കത്ത് അയക്കുകയും ചെയ്തു കത്തിടപാടുകളുടെ ഫലമായി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ബിഷപ്പ് ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിന് മുമ്പ് മലബാറിലെ സഭയ്ക്ക് ഇടയപരിപാലനം നൽകിയ പേർഷ്യൻ സഭയിൽ നിന്നുള്ള ബിഷപ്പായിരുന്നില്ല പകരം അന്ത്യോക്യൻ യാക്കോബ സഭയിലെ ഒരു മേൽപ്പട്ടക്കാരനായ യെരുസലേമിലെ മാർ ഗ്രീഗോറിയസ് ആയിരുന്നു മാർത്തോമ ഒന്നാമന് അദ്ദേഹം പുനർസ്ഥാനാഭിഷേകം നടത്തിയെന്ന് പൊതുവെ കരുതുന്നു ഏതായാലും അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ മാർത്തോമ രണ്ടാമനെ മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ വാഴിച്ചതിനാൽ മേൽപ്പട്ടത്ത പിന്തുടർച്ചയുണ്ടായി മാർത്തോമ രണ്ടാമൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വരെ സുരക്ഷ നിവർത്തിച്ച് കാലം ചെയ്തു മാർത്തോമ രണ്ടാമൻ പിൻഗാമിയ വാഴിക്കാതെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ നിര്യാതനായതിനാൽ അന്ത്യോയ്ക്കിൽ നിന്ന് വന്ന മാർ ഇവാനുയസ് മാർത്തോമ മൂന്നാമനെ വാഴിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹവും നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അധികം നാൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല മാർ ഇവാനുയസ് തന്നെ മാർത്തോമ നാലാമനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൽ വാഴിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വരെ അദ്ദേഹം സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മാർത്തോമ നാലാമൻ മാർത്തോമ അഞ്ചാമനെ വാഴിച്ചു മാർത്തോമ അഞ്ചാമൻ മാർത്തോമ ആറാമനെ വാഴിച്ചു മാർത്തോമ അഞ്ചാമൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരെ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മാർത്തോമ ആറാമൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള ദീർഘകാലയളവിൽ മലങ്കര സഭയുടെ മെത്രാപോലത്തെയായി സൂക്ഷ ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് ഡിപ്പുവിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കൊച്ചി ഡച്ചുകാലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡൻറ്റുമാർ തിരുക്കൊച്ചിയിൽ റെസിഡൻറ്റുമാരായി ചുമതലയേറ്റു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് വരെ കേണൽ മക്കാളയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വരെ കേണൽ മൺട്രോയും തിരുവിതാംകൂറിൽ റെസിഡൻറ്റുമാരായി പ്രവർത്തിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡൻറ്റുമാർ മലബാറിലെ സുറിയാന സഭയെക്കുറിച്ച് വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സീനിയർ ചാപ്ലൈനായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് കെയർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിക്
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും വന്ന ക്ലോഡിയസ് ബുക്കാനനും സുറിയാനി സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന ആഗ്രഹിച്ചു അദ്ദേഹം സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് അൻപത്തഞ്ച് പള്ളികൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ചുരുക്കം ആളുകൾ ഒഴിച്ച് ഭൂരിപക്ഷവും അജ്ഞരാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പട്ടക്കാരിൽ കുറേ പേർക്ക് സുറിയാനി നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു മാർത്തോമ ആറാമൻ ബുക്കാനനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വൃദ്ധനാണെങ്കിലും എൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നല്ല ദിനങ്ങൾ കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് കാണാനായി ഞാൻ ജീവിച്ചില്ലെന്നിരിക്കാം സുറിയാനി ബൈബിൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജിമ ചെയ്യാമെന്ന് ബുക്കാനൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർത്തോമ ആറാമൻ അത് സ്വാഗതം ചെയ്തു മെത്രാപൂലത്ത് തന്നെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും പണ്ഡിതരായ വൈദികരെ സഹായത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ബുക്കാനൻ ആദ്യത്തെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ബോംബെയിൽ അച്ചടിപ്പിച്ച് ലഭ്യമാക്കി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ വാഴിക്കപ്പെട്ട മാർത്തോമ ഒന്നാമൻ മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കാലം ചെയ്ത മാർത്തോമ ആറാമൻ വരെയുള്ള നൂറ്റൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കാലചക്രത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു രാഷ്ട്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടുഗീസ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ മാർത്തോമൻ ഒന്നാമൻ്റെ കാലം ഞെരിച്ചമർത്തലിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു പോർട്ടുഗീസ് കൊളോണിയൽ അധികാരികൾ സർവശക്തിയും മലബാറിലെ പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ മേൽ പ്രയോഗിച്ചു നിർബന്ധിത സഭാപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കാലമായിരുന്നു അത് സഭാപരമായി പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്ക കടന്നു വരവിൻ്റെ കാലവും ഭൂരിപക്ഷം കത്തോലിക്ക വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട കാലവുമായിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരായ ഡച്ചുകാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും വരവോടെ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത സഭയിലെ മലബാറിലെ സഭ സ്വതന്ത്രമായി ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി ആംഗ്ലേയ സഭയുടെ ഭാഗമാകാൻ ക്ഷണമുണ്ടായെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായ പൗരസ്ത്യ സഭയെ നിലനിൽക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു മാർത്തോമ ആറാമൻ അന്ത്യോക്യൻ കൈവപ്പ് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ അന്ത്യോക്യൻ മത്രാന്മാരാൽ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാനാഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ മദ്രാസ് കൽക്കട്ട ചാപ്ലൈൻമാരുടെ സന്ദർശനത്തെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സുറിയാനി ബൈബിൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ അനുവദിച്ചതിലൂടെ ബൈബിളിൻ്റെ വെളിച്ചം സഭയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്നു പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ അപ്പോസ്തോലിക പിന്തുടർച്ച മലബാറിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും മാർത്തോമ പാരമ്പര്യം വർത്തമാനകാല യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളെ തങ്ങളാലാവുന്ന വിധം നേരിടുന്നതിനും ഷ്യോന്മുഖമായ മലബാറിലെ സഭയെ നിലനിർത്തുന്നതിനും മാർത്തോമ മെത്രാന്മാർ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മാർത്തോമ ഏഴാമൻ മുതൽ മാർത്തോമ പതിമൂന്നാമൻ വരെയുള്ളവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയുടെ ചരിത്രം പങ്കിടുന്നതാണ് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം നന്ദി ഭാരത ക്രൈസ്തവ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു പ്രയോജനപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ത്രിയേക ദൈവം നിങ